ബാങ്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ടോപ്പിക്സിലെ ഒന്നാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് സ്ക്വയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അത് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ബാക്കി നമ്പേഴ്സിനെ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫൈവിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് നോർമൽ മതുകളിൽ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ടേംസ് വൺസ് പ്ലേസിലും ടെൻസ് പ്ലേസിലും വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതെന്ന് ഏതെന്ന് അറിയാൻ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ടെൻസ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീ കണ്ട നെസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സിക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള നെസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആയിരിക്കും മുന്നേ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻ ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് ഇനി നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നയൻ കണ നെസ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറോ വൺ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് എന്തായാലും ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡിജിറ്റ് എന്താ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ നെസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ സ്ക്വയേഴ്സ് അറിഞ്ഞ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്വൽവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇനി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി മുന്നത്തെ നമ്പർ എന്താ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടു ഫൈവ് അപ്പം ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റിയും ട്വൻറ്റി സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബേസ് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗിവൺ നമ്പറും ഫിഫ്റ്റിയും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ അപ്പം ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ
then 8 square upon 1764. 64 is the difference between 50 and 50 square. 8 square is the difference between 50 and 50. 42 square is 1764. This is the difference between 25 and 50. This is the difference between 25 and 50. This is the difference between 50 Next squares of numbers between 50 and 75. 50 and 75 are the numbers and squares are the numbers. This is the number of 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 the this number is a square and the result is 2, 6, 26 and 1 square. This number is 2, 6, 0, 1. The reason is that 99 numbers are all squares and 4 digits. Now, we are going to do the next one. 57 is a square. First, we are going to do 57 and 15. That is 7. That is 25 and 6. We are going to do 32. 27 plus 7 is 32. This is 7 square. 7 square is 49. That is 49. This is 25 plus 7. That is 7 square. 7 square. That is 57 plus 7. That is 3249. This is 63 square. 63 square. First, we have 50 and 63. The difference is 13. That difference is 25 and 8. That is 38. 25 plus 13 is 38. This is 13 square. 169. That is 63 square. 3969. This is 72 square. 72 square is the first 50 and 72. The difference is 22. 22 plus 25 is 48. That is 47. Then 22 in the square, that's already we've learned. 484. We've learned the answer. 5184. We can see the squares of 75 numbers in this method. We can see the calculations in our mind. We can see the speed of 25 to 75 numbers in the squares. The method is similar. इधर नम्बर प्रैक्टिस है इधर नम्बर के इधर में स्पीड उठाना मिलता है। नम्बर के स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 75 एंड 100, 75 एंड 100 में मेरे लड़ा नंबर्स ने स्क्वायर्स इधर नम्बर कंडोर की। अब हम इवेंट नम्बर का बेस नल्ला 100 आना। फर्स्ट नम्बर 77 के स्क्वायर आना नम्बर कंडोर की नज़र। फर्स्ट इन दिए नम 123 अंगने 54 और 529 अंगने तम का आंसर 5929 नला नंबर वाले तो नम्बर इन दोनों ना अने ये 23 स्क्वायर और 3 डिजिट और निगल नम्बर इंगने मार्ची इधर नहीं नहीं जा 99 वाले ला नंबर्स ने स्क्वायर्स लेके नाले डिजिट हो लो अतो उन्ह डाल इनी नम का अंगने अंगने आने के 84 ने स्क्वायर 84 ने स्क्वायर का आना 100 आने बेस अपन नमले इन्दिरे नम 100 आने 84 डिफरेंस इतरे 16 अपन नमले इन्दिरे नम आदि 84 माइनस 16 जाए ना 84 माइनस 16 नल द 68 आन अलग 68 आने 84 इन्हें 16 कॉर्ड के बाद 68 एक टम इन्हें 16 स्क्वायर 16 स्क्वायर नमले बार न्यू ऑलरेडी 1 2 25 वाले स्क्वायर्स अगर नमले पार्ट्स वेज चित्र ना को 16 स्क्वायर नमले 256 आना अगर नमले ऑल्ट एक दी अगर नमले 84 ना स्क्वायर नल द 7056 इन्हें ऐसे नमले 91 इन्हें स्क्वायर � First, we have 191. The difference is 9. That difference is 91. Then, 91 minus 9 is 82. 82 is 8. This is 9 square. 9 square is 81. Then, 82 is 81. 91 is square. Then, 82 is 82. 92 is 91 minus 9. Then, 81 is 9. 9 is square. ओके इन्हीं इधर बोलते हैं ना 98 इंटर स्क्वायर अंगने आए रखें फर्स्ट नम्बर इन्हें इन्हें 198 डिफरेंस इतना है टू वन आर डिफरेंस नम्बर 98 इन्हें कर चुके अपने इतना बंदों 96 इन्हीं आर डिफरेंस इंटर स्क्वायर स्क्वायर है टू इंटर स्क्वायर फोर आना पर शुन्न नम्बर टू डिजिट्स ले दी 
ടു ആണ് ദിസ് ഇതെന്താണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് സ്ക്വയർസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് സ്ക്വയർ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ബേസിലാണ് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബേസ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ഫോറിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഫോർ ഇനി ഈ ഫോർ വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇനി ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും ഫോർ സ്ക്വയർ കൂടി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളിത് മൈൻഡ് മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് സ്പീഡാക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വൺ വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ വൺ ഫോറും ഹൺഡ്രഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആ ഫോർട്ടീൻ വൺ വൺ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം വൺ വൺ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് വൺ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വൺ നയൻ സിക്സ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു നയൻ നയൻ സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടു നയൻ നയൻ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് കാണുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഹൺഡ്രഡും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോറും നമ്മൾ വൺ വൺ ടു ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് അങ്ങനെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാനാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് സിക്സ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സ്പീഡാക്കാൻ നോക്കണം ഇനി പുതിയ ടിപ്സുമായിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു